அன்பந்த நேர்களே இரண்டுக்கும் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட சக்தி ஓட்டங்கள் ஒரு இடங்களில் குவிந்து சக்தி ஓட்ட தடையோ இயக்கமோ ஏற்படும் போது பல உபாதைகள் ஏற்படுகிறது அதனை நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னோம் அதை எவ் எவ்வாறு நாம் ஆற்றல் தேக்கமோ தடையோ இல்லாமல் சீராக பராமரிப்பது என்பதை பற்றி பார்த்தோம் அதன் பிறகு நம்ம உடலில் நான்கு ஆற்றல் குவி மையங்கள் இருக்குது அந்த ஆற்றல் குவி மையங்களில் சக்தி தேக்கமோ தடையோ இல்லாமல் பார்த்தோம்னால் பல நோய் உபாதையில் வந்து ஈடுபடலாம் என்று பார்த்தோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக நம்ம உடலில் பல நோய்களுக்கு காரணமாக இருப்பது நமது உடலில் பராமரிக்கப்படுகின்ற கார அமிலத்தன்மை தான் அதனில் ஏற்படுகின்ற சக்தி ஓட்டம் தடை பல நோய்களுக்கு காரணமாக இருக்குது அதை எவ்வாறு சரி செய்வது என்பதையும் பார்த்தோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக நமது உடலில் ஜீரணம் சம்பந்தமான குளறுகள் நமது உடலுக்குள்ள ஜீரண சுரப்பிகளை எவ்வாறு நாம் சீரான இயக்கத்திற்கு உட்படுத்துவது அதற்கான வரும ஆற்றல் தேக்கம் கொள்கின்ற இடங்கள் எது அதை எவ்வாறு சரி செய்வது என்பதை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ இந்த பகுதியில் நம்ம எதை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உடலில் உள்ள ரத்த ஓட்டங்கள் இரத்த ஓட்டத்தை சீராக எப்படி பராமரிப்பது அதற்கான வரும் ஆற்றல் எங்கே இருக்குது அதை எவ்வாறு நாம் இயக்கத்துக்கு உட்படுத்தி நாம் நோயற்ற ஆனந்த வாழ்வை பெறுவது இரத்த ஓட்டத்தை நம்ம உடலில் இரத்த ஓட்டத்தை சீரான இயக்கத்துக்கு உட்படுத்துவது இரத்த ஓட்டங்கள் சீரான இயக்கத்துக்கு உட்படலை அப்படின்னா நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இரத்த அழுத்தம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஜீரண சம்பந்தமான எல்லா கோளாறுகளும் வந்துடும் கேஸ்டைட்டிஸ்லேருந்து மூட்டு வாதங்கள் வரையில் எல்லா நோய்களுக்கும் அதுக்கு பிரதான காரணமாக இருக்குது அதை எவ்வாறு நம்ம சீராக பராமரிப்பது என்பதை பற்றிய இப்பொழுது பார்க்கலாம் அன்பதனையர்களே இரத்த ஓட்டத்தை எவ்வாறு சீரமைப்பது அதற்கான வர்ம ஆற்றல் புள்ளி எங்கே இருக்குது நம்ம உடம்புக்குள்ளே எங்கே இருக்குதுன்றதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த மணிக்கட்டு ரேகை இதிலிருந்து ரெண்டு விரல்களுக்கு மேலே மணிக்கட்டை மணிக்கட்டினுடைய ரேகையிலேருந்து ரெண்டு விரல்களுக்கு மேலே ஒரு வாங்கி பார்ப்போம் மணிக்கட்டுரைகள் ரெண்டு விரலுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது அதுக்கடுத்தது இந்த மடக்கு பகுதியிலிருந்து முழங்கையினுடைய மடக்கு பகுதியிலிருந்து ரெண்டு விரலுக்கு மேலே மத்திய பகுதியில் இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அதற்கு அடுத்தபடியான இந்த மணிக்கட்டு ரேகைக்கும் இதனுடைய இந்த இந்த எல்போ ஜாயிண்ட் இதனுடைய க்ரீஸுக்கும் மத்தியில் மடிப்புக்கும் மத்தியில் ஒரு புள்ளி இருக்குது இந்த மூன்று இடங்கள் இருக்குது இந்த மூன்று இடங்களில் முதல்ல நாம் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணணும் இது ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணும்போது முதன் முதல்ல என்ன பண்ணால் இது வலது கை அந்த கை இடது கையில் தான் முதல் முதல்ல நம்ம அழுத்தம் கொடுக்கணும் இடது கையில் என்ன பண்ணால் முதல் முதல்ல இந்த புள்ளிகளில் ஒரு நிலையான அழுத்தம் இது மாதிரி விட்டு விட்டும் அழுத்தம் கொடுக்கலாம் அல்லது ஒரு நிலையான அழுத்தம் கொடுக்கலாம் நிலையான அழுத்தம் கொடுப்பது தான் கூடுதல் பலனை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது மாதிரி அழுத்தி ஒரு நிலையான அழுத்தம் ஒரு ஃபேம் ப்ரெஷர் விட வச்சு நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பிறகு லே வலி லேசாக அதுவாக குறையும் குறைஞ்ச பிறகு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துடணும் அதுக்கடுத்தது இந்த முழங்கையினுடைய மூட்டு உடைய இந்த கிரீஸில் இதில் கிரீஸ்லேருந்து ரெண்டு சூன் இருக்கிற இந்த புள்ளிகளில் இது மாதிரி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம அழுத்தம் கொடுக்கலாம் இப்படி அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வழி குறைஞ்ச பிறகு நம்ம எடுத்துடணும் அதற்கு அடுத்தபடியாக மத்தியில் இருக்கிற புள்ளி இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுமே என்ன நினைநீர் மண்டலத்தோடு நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளக்கூடியது ரத்த ஓட்டத்தை சீரமைக்கக்கூடிய ரெண்டு புள்ளிகளாகும் இது வந்து மூளையோட நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய மூன்றாவதாக இருக்கின்ற இந்த புள்ளி இதில் என்ன செய்யலாம் இது மாதிரி நம்ம நிலையான அழுத்தம் கொடுக்கலாம் இப்போ இவ்வாறு அழுத்தம் கொடுக்குற பொழுது மூளையோட தொடர்புடைய மூளை செல்கள் ரத்த ஓட்டம் பெறும் இதிலேருந்து அழுத்தம் கொடுக்குற போது ஏதோ மூளைக்குள்ளே ஒரு சக்தி ஓட்டம் போவதையும் ஒரு வித்தியாசமான உணர்வையும் நம்மளால் உணர முடியும் இவ்வாறு அழுத்தம் கொடுக்குற பொழுது மூளையினுடைய செயல்பாடுகள் துரிதப்படுத்தப்படும் அதனால் ரத்த ஓட்டங்கள் நரம்பு மண்டங்கள் சீராகும் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இடது கைக்கு கொடுத்த பிறகு அதன் பிறகு தான் இந்த வலது கையில் நம்ம கொடுக்கணும் வலது கையில் அதே மாதிரி தான் இதில் நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் ப்ரெஷர் கொடுத்து நிறுத்தணும் நிறுத்திய பிறகு அதுக்கு அடுத்து வழி குறைஞ்சி எடுத்துடணும் அதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு கொடுக்கணும் இந்த கையில் கொடுக்கணும் மூன்றாவதாக இதுக்கு கொடுக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே அந்த கையில் கொடுத்த மாதிரி அதே மாதிரியே நம்ம விட்டு விட்டு அழுத்தம் கொடுக்கலாம் அல்லது நிலையான அழுத்தம் தான் கூடுதல் பலனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணக்கூட இப்போ இது மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்து இது பண்ணலாம் அதுக்கடுத்தது முதல்ல இடது பக்கம் அதுக்கடுத்தது வலது கை அதுக்கடுத்தது வலது கையில் மேற்புறத்தில் இந்த கையிலோட இந்த பகுதியில் வலது கையில் இந்த பகுதியில் மேலும் இரண்டு வர்ம ஆற்றல் புள்ளிகள் இங்கே இருக்குது அந்த புள்ளிகளை எவ்வாறு இயக்குவது என்பதை இப்போது பார்க்கலாம் அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த க்ரீஸோட முழங்கை மூட்டோட மடக்கு பகுதியிலிருந்து ரெண்டு விரலுக்கு மேலே இந்த புள்ளி இருக்
நம்ம உடம்பு உடலில் உள்ள நாளமில்லா சுரப்பிகளுக்கு மாஸ்டர் கிளாண்ட் பிட்யூட்ரின்னு சொல்லுவோம் அந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டை இயக்கத்திற்கு உட்படுத்தக்கூடிய வரும ஆற்றல் இந்த இடத்துல இருக்கு இதை நம்ம வேகமாக அழுத்த கூட கூடாது லேசாக அழுத்தும் போதே ஒரு சிலருக்கு வழி இருக்கும் அதனால் லேசாக அழுத்தம் கொடுக்குற பொழுதே நாங்கள் சிறிய அளவு லேசாக வழி இருக்கும் பொழுது நம்ம நிறுத்திடணும் நிலையான நிறுத்தத்தை கொள்ளும் பொழுது இதிலிருந்து ஒரு ஆற்றல் தலைப்பகுதிக்கு பரவுவதை நம்மளால் உணர முடியும் நிச்சயமாக எல்லாராலையும் உணர முடியும் ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவங்களும் நிச்சயமாக உணர முடியும் சின்ன வயசு உள்ளவங்களுக்கு அவ்வளோவா இருக்காது எல்லாருக்கும் இது வந்து உணரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த இடங்களில் ஆற்றல் தேக்கமோ தடையோ இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் முதல்ல நிலையான அழுத்தம் வந்து நல் நல்ல ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் அதற்கு அடுத்தபடியாக அக்கல் பகுதியில் மையத்திலிருந்து மூன்று விரலுக்கு மேலே மூன்று விரலுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இது மூன்று விரலுக்கு மேலே இந்த பாயிண்ட் இதில் இருந்து இது மீண்டும் ரெண்டு விரல் அகலத்தில் இருக்குது இவ்வளோ இவ்வளோ நீட்டில் இருக்குது இருக்கிற காரணத்தில் இதை என்ன பண்ணலான்னா இது மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கலாம் இது வந்து என்னென்னா ஃபேம் ப்ரெஷர் விட லேசாக மிதமான அழுத்தம் கொடுத்து விட்டு விட்டு கொடுக்கணும் நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்குற பொழுது எக்காரணத்த கொண்டும் அதிக வழிகளை உணரக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் லேசாக வழி அழி கொடுக்குற பொழுது லேசாக வழியை உணர்கிற பொழுது ஒரு சிலருக்கு வழி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல லேசாக இருக்கிற பொழுதே நம்ம இந்த விட்டு விட்டு அழுத்தம் கொடுக்கணும் இதுக்கு நிலையான அழுத்தம் தேவையில்லை அப்படி கொடுத்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை எதுவும் செய்யாது ஆனால் இது மாதிரி விட்டு விட்டு அழுத்தம் கொடுத்தா இந்த புள்ளியை பொறுத்த வரையில் ஒரு ரத்த ஓட்டத்தை சீராகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது போன் மேரோட இயக்கத்திற்கு உட்படுத்தக்கூட புள்ளியாகும் இப்படியும் நம்ம அழுத்தம் கொடுக்கலாம் இது போன் மேரோட தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இடமாக இருக்கின்ற காரணத்தால் ரத்த செல்கள் பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது பிளேட்லெட்ஸில் பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது அது அவைகள் சார்ந்த பிரச்சனைகளை இது சரி செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இடமாக இருக்கிறது முதல்ல நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இடது கைக்கு முழங்கையில் கொடுக்கணும் அதற்கு அடுத்தபடியாக வலது கையில் உள்ள புள்ளிகளை இந்த மூன்று புள்ளி கொடுக்கணும் அடுத்தபடியாக வலது கையில் இந்த மேற்கை எல்லா பகுதிகளில் பிட்யூட்டியோட தொடர்பு உள்ள இந்த புள்ளிகளையும் அதுக்கடுத்து இந்த புள்ளிகளையும் நம்ம தொடர்பை ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம் இதை மூன்றையும் கொடுத்த பிறகு தான் இடது கையில் உள்ள மேற்கையில் உள்ள இந்த புள்ளிகளுக்கு நம்ம அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் நான்காவதாக இந்த இடத்துல இந்த கையினுடைய இடது கையுடைய மேற்கையில் கொடுக்கணும் இதில் என்ன பண்ணால் இது மாதிரி மிதமான அழுத்தம் ஏற்கனவே அந்த கையில் கொடுத்த மாதிரி தான் இது மாதிரி மிதமான அழுத்தம் கொடுக்கணும் வழி அதிக வழியை ஏற்படுத்தக்கூடாது அதன் பிறகு இந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு இது ரெண்டு பேரில் அகலத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினால இதை என்ன பண்ணால் இது மாதிரி மிதமான அழுத்தம் விட்டு விட்டு இதை கொடுக்கலாம் இப்போ இவ்வாறு செய்கிற பொழுது நம்ம உடலில் ரத்த ஓட்டங்கள் என்பது சீராகும் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் இடத்ததும் நம்ம இடது கையில் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் இடது கையில் கொடுக்குற பொழுது இடது கையில் இந்த பகுதியானது இருதயம் மற்றும் மண்ணிரலுக்கு செல்லக்கூடிய ரத்த ஓட்டங்களை சுருங்கி விரியக்கூடிய ஆற்றல் இதில் இருக்குது வலது கையில் இருக்கிற அந்த புள்ளிகள் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் நுரையீரல் மற்றும் கல்லீரல் உள்ள ரத்த குழாய்களை சுருங்கி விரிவதற்கான ஆற்றல் அதில் இருக்குது நமக்கு நாமே எவ்வாறு இதை அழுத்தம் கொடுப்பது இந்த கையில் என்ன பண்ணலாம் அப்படி இப்படி வச்சு ஆ நிலையான அழுத்தம் கொடுக்கணும் கொடுத்த பிறகு வழி அது தானாக குறைஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மெதுவாக எடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த புள்ளிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும் இதே மாதிரி அழுத்தம் கொடுக்கணும் லேசாக வழி இருக்குதுன்னா அந்த சமயங்களில் ஒரு நிலையான அழுத்தம் கொடுத்து நிறுத்திடணும் நிறுத்திட்ட பிறகு வழி குறைஞ்ச பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக மத்தியில் உள்ள இந்த பகுதி முதல்ல ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற அந்த புள்ளிகளை கொடுத்த பிறகு தான் அது மத்தியில் இருக்கிற அந்த புள்ளியோட கொடுக்கணும் ஏன்னா இது மூளையோட தொடர்பு உடைய முக்கியமான புள்ளி அதனால் நீங்கள் அதில் அந்த மாதிரி மிதமான அழுத்தம் கொடுக்கணும் அதற்கு அடுத்தபடியாக அந்த கை அப்படி தான் நமக்கு நாமே கொடுக்குற பொழுது இது மாதிரி ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கணும் மணிக்கட்டை ரேகையிலேருந்து ரெண்டு விரலுக்கு மேலே இல்லை இந்த புள்ளிகளில் முதல்ல கொடுக்கணும் இது நினைநீர் மண்டலத்தோடு நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய புள்ளியாகும் நினைநீர் மண்டலங்கள் தேக்கமோ தடையோ ஏற்பட்டால் இது சீராகக்கூடியது அதனால் ரத்த ஓட்டம் சீராக பராமரிக்கப்படும் இதை கொடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் இதுவும் நினைநீர் மண்டலம் மற்றும் ரத்த ஓட்டங்களை சீராமைக்கக்கூடிய முக்கியமான வர்ம ஆற்றல் இதில் நிலை கொள்கின்ற இடமாகும் இந்த இடத்துலையும் அது மாதிரி நம்ம அழுத்தம் கொடுத்து எடுக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்தபடியாக மத்தியில் உள்ள இந்த புள்ளிகளில் அழுத்தம் கொடுக்கணும் முதல்ல அது இடது கையில் கொடுத்தோம் இப்போ வலது கையில் அது கொடுக்குறோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஃபேம் ப்ரெஷர் நிலையான அழுத்தம் கொடுக்கணும் இந்த புள்ளிகளில் அழுத்தம் கொடுக்குற பொழுது
இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த இடங்களில் என்ன பண்ணணும்னா இது மாதிரி நிலையான ஒரு விட்டு விட்டு அழுத்தம் கொடுக்கணும் ரொம்ப மிதமான அழுத்தம் கொடுக்கணும் அதிக வழிகளை உணரக்கூடாது லேசாக அழுத்தம் கொடு மிதமாக அது மாதிரி விட்டு விட்டு அழுத்தம் கொடுத்தாலே போதுமானது இதுக்கு முன்ன நம்ம வந்து வலது கையினுடைய மேற்கையில் ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் இப்போ வந்து இடது கையினுடைய மேற்கைக்கு நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் ப்ரெஷர் வந்து அந்த கிரீஸ்லேருந்து ரெண்டு வருக்கு மேலே வழி இந்த புள்ளி இது நேரடியாக விட்டுவிட்ரி கிளாண்டோட சம்மந்தப்பட்டு இருப்பதுனால மிக லேசான அழுத்தம் கொடுக்கணும் அழுத்தம் கொடுக்குற பொழுது ரொம்ப அதிக வழிகளை உணரக்கூடாது லேசாக வழி இருக்கிற பொழுதோ லேசாக வழி இருக்கிற போதோ நம்ம மிதமான அழுத்தத்தை கொடுக்கணும் அல்லது நிலையான அழுத்தம் கொடுத்து நிறுத்தணும் நமக்கு நாமே கொடுக்குற பொழுது இப்படி தான் அழுத்தம் கொடுக்கணும் இப்படி வச்சு இது முதல்ல இடது கையில் இந்த கை முன் முன் கை மட்டும் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வலது கையினுடைய முன் கை கொடுக்கணும் வலது கையினுடைய மேற்கை நம்ம மூன்றாவதாக கொடுக்கணும் கடைசியாக தான் நம்ம இந்த பகுதிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை நீங்கள் ச சீரான முறையில் தினசரியோ அல்லது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளோ நீங்கள் சீரான முறையில் அழுத்தம் கொடுத்து வரும்பொழுது உங்களோட ரத்த ஓட்டமானது சீரான அளவில் பராமரிக்கப்படும் இந்த புள்ளிகளோட இதற்கு முன் உள்ள எபிசோடில் நாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் நம்ம உடம்பில் உள்ள கார அமிலத்தன்மையை எவ்வாறு சீராம சீராக பராமரிப்பது அப்படின்னா அப்போ கார அமிலத்தன்மை சீராக பராமரிக்கின்ற அந்த புள்ளிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுத்த பிறகு இந்த புள்ளிகளுக்கு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுத்தால் ரத்த ஓட்டமானது நாளடைவில் சீராகும் கொஞ்சம் நாளுக்கு பிறகு ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு பிறகு ரத்த அழுத்தத்துக்கு மாத்திரை சாப்பிட்றவங்க நிச்சயமாக நீங்கள் மாத்திரையை விட வேண்டிய சூழல் வந்துடும் அந்தளவுக்கு ரத்த ஓட்டமானது உங்களுக்கு சீரான இயக்கத்திற்கு உட்படும் ஆகவே நீங்கள் இதை இந்த பயிற்சியை மேற்கொண்டு உங்களுடைய ரத்த ஓட்ட ரத்த ஓட்டத்தை சீராக பராமரிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்